O Thiago Servo ficou famoso por fazer parte da dupla Taim e Thiago, mais ou menos entre 2010 até 2013. Antes era mais conhecido como Zé Servo e também se deu muito bem na vida como compositor. Sucesso com a Taim e Thiago mesmo, com vários artistas como Fernando Sorocaba, Luan Santana, Gustavo Lima, Henrique Juliano. Chegou a participar até da Fazenda na Record. E pouco tempo depois de participar da Fazenda, o Thiago chegou até a ser preso. Tenta se colocar no lugar de alguém que foi preso por conta de pensão, atrasado, uma pensão de valor altíssimo ainda, do cara alegando que nem tinha mais os ganhos para pagar aquela pensão naquele valor, vai preso por conta disso e depois de um tempo descobre que nem é pai da criança. E agora? Vamos ler a matéria. Tiago Servo, que fez dupla com Taime e Thiago até 2013, foi absolvido de um processo de não pagamento de pensão alimentícia após a justiça determinar que o sertanejo não é o pai da criança. O cantor chegou a ser preso pelo não pagamento da pensão em 2016. Observe bem que tem uma frase dizendo que a justiça determinou que ele não é pai da criança. Eu acho que é um detalhe importante para frisar. Fontes da coluna confirmam que a negativa de paternidade ocorreu após a mãe não aparecer com a criança para realizar exames de DNA por ao menos três vezes. A criança é uma menina de 8 anos de idade e mora em São Paulo. E aí também fica aquela pergunta, por que a mãe não apareceu três vezes com determinação da justiça para ir lá e fazer o exame e tudo mais? Fica suspeito, né? Porque aí a gente tem aquela velha frase do quem não deve não teme. Quando foi para cobrar a pensão e até botar o cara na cadeia, é filho e tudo mais, ela tava bem presente. Ao que tudo indica pelas reportagens aí na internet, na televisão. Aí na hora de tipo, vem cá, vamos fazer o teste. Não aparece três vezes? Suspeito. Em 2016, quando foi preso, antes de entrar em um show, o cantor tinha uma dívida de mais de um milhão de reais em pensão alimentícia. Aí eu te pergunto, a criança em 2016 tinha no máximo 3 anos de idade. Já pensou, cara, até 3 anos de idade uma criança consumir mais de um milhão de reais? Caramba, hein? Acho que é por isso que eu não vou arrumar fi. Vai que eu tenho que pagar um milhão de reais para criar um fi em três anos. Os bens do cantor foram penhorados à época. Fontes da coluna também confirmaram que o pagamento de pensão, que chegava aos 20 mil reais mensais... Depois de ler essa matéria, eu pensei, realmente, realmente faz todo sentido. 20 mil reais mensais para uma criança de, de três anos de idade. Nossa... Caramba, eu não tenho nem palavras. E ainda mais o cara alegando, não, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro mais, eu não ganho mais tanto, como ganhei um dia, não sei o que. 20 mil reais mensais. Maravilhoso. Queria ser filho do Tiago Servo. A pensão que chegava aos 20 mil reais ocorreu até o ano passado, meu Deus do céu. A família da criança teria conseguido mais de 200 mil reais do cantor de uma vez. Parece que o negócio só piora. Então o Thiago Servo, por determinação da justiça, não é o pai da criança e não precisa mais... Pagar pensão, né? Óbvio. Tem que ser óbvio isso. Então a mãe da criança não pode cobrar isso dele mais na justiça. Imagina a cabeça dessa criança, que hoje já tem 8 anos de idade, se ela entender um pouquinho do que tá rolando por causa dela. Como ela pode se sentir culpada futuramente? Claro que ela não tem culpa nenhuma. Mas olha o embrólio dessa bagunça toda na cabeça de uma criança. Vocês têm noção que o cara foi preso? Por uma criança que agora não é mais considerada filha dele. Vamos assistir aqui uma matéria na época, quando ele tinha acabado de sair da prisão. É claro, viu? Apontaram a arma pra mim. Já apontou a pistola pra mim, que eu acho que isso aí... Não precisava, de jeito nenhum. O cara, quando foi preso, policial, quem chegou pra buscar ele lá, já chegou apontando uma arma. O cara que hoje não é considerado mais pai dessa criança, que não tem mais obrigação. Passou por essa humilhação. Tô querendo defender o cara não, tá? O negócio é porque é o que a justiça decidiu. Não sou eu que tô falando, foi a justiça. Imagina você ser preso com a arma apontada na sua cara, aí depois falar assim, ô, oh, foi mal aí, tá? Você não, não é culpado não. Já vi polícia, polícia, tá preso, tá preso. O que, que você sentiu naquele momento? Passa mil coisas na sua cabeça, né? Porque ainda mais a forma que eu fui abordado, né? Aí ele falou, eu assustei, né? Ele falou, vamos pro carro, vamos pro carro. Aí eu... E minha mãe é advogada. E ela também advoga pra mim. Eu falei, deixa eu chamar meu advogado. Não, não, não tem advogado, não tem advogado. Ou seja, o cara foi tratado como um bandido, o cara teve uma arma apontada pra cara, o cara entrou no carro da polícia é, algemado, que ele conta aqui também, não deixou o cara querer chamar a própria mãe, que é advogada dele e tudo mais, ficou preso, teve que pagar uma fiança. Agora, velho, ele pagou uma fiança, a mãe dele no caso, de quase meio milhão de reais pra ele sair da prisão. Agora vamos fazer uma conta aqui. Quanto o Thiago não pagou de pensão 
pra essa criança, tentando atender as exigências da mãe, milhares de reais, aliás, passou de um milhão, né, como mostrou ali na, na matéria, passou de um milhão de reais, o cara foi preso, o cara pagou fiança miliardária pra sair da cadeia, e o quanto isso não prejudicou a própria carreira dele, que ele tava tentando ali fazer carreira solo, numa decisão que pra mim foi totalmente errada da parte dele de sair da dupla tá M. Thiago, que queria fazer músicas mais clientes, mais masculinas pro universo masculino, e isso tá até na biografia deles lá, queria falar umas músicas mais bobagenta, tá M. parece que não concordou, mas beleza, tentou a carreira solo, quanto isso não prejudicou a carreira do cara? Quem vai ressarcir tudo que ele perdeu e tudo que ele pagou da pensão? É só assim, tipo, beleza, você pagou, agora você não precisa pagar mais não, a vida que segue, é só isso? E a prisão? Agora é só chegar e falar assim, ou, oh, foi mal, você foi preso ali injustamente, agora você tá livre, tá? Firmeza? Falou. É só isso? É só isso? E a humilhação? E aquele dano moral de ter sido preso por uma criança que agora não é mais filha dele? Ele recebe, pelo menos, parte do dinheiro da pensão de volta? Ele recebe uma indenização por ter sido preso? E a fiança, por ter sido preso inocentemente, no caso. E a carreira dele? Como que ele vai voltar pra carreira agora? Depois de ter, com certeza, a imagem danificada. Não conheço o Thiago, não sei nem por onde anda, mas na minha opinião, é muito humilhante. Isso aqui, né? matérias que deu em jornal e tudo mais. Primeiras 24 horas de Thiago Silva na cadeia foram de perrengue e desespero. E a foto estampada, aquela foto de bandido que tá em preso e tudo mais... Como que fica essa história toda, hein? Como eu disse no começo do vídeo, a justiça determinou que ele não é pai porque a mãe se negou a aparecer nos testes de DNA. Então existe aquela mínima possibilidade de de repente ser mesmo e a mãe ser só uma pessoa incompetente pra ir lá fazer o teste. Mas, como eu disse também, quem não deve não teme. Por que, que ela não apareceu? Três vezes. Em três vezes teve a intimação pra comparecer no teste de DNA. Eu só fiquei pensando se fosse eu no lugar do Thiago. O que que eu não ia estar tá pensando agora? A fortuna que gastei, o perrengue que eu passei, a humilhação que eu passei, a cadeia que eu fui preso, a fiança que eu paguei para depois não ser pai da criança. Ah, e o mais importante, na minha opinião, a carreira, que era o sustento do cara, que fica totalmente manchada com uma coisa dessa. Quem vai devolver tudo que foi perdido na vida do José Lázaro Servo? Quem é que vai ajudar a limpar, a lavar essa mancha da sua carreira, do seu nome, da sua vida? Claro, viu? Apontaram a arma pra mim, já apontou a pistola pra mim, que eu acho que isso aí não precisava de jeito nenhum. Já vi polícia, polícia, tá preso, tá preso. 